আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন ঘূর্ণিঝড় আমপানে লন্ডভণ্ড দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল উত্তরেও তাণ্ডব বাইশ জনের মৃত্যু এগারোশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রণোদনা দেবে সরকার করোনায় আক্রান্ত মৃতের নতুন রেকর্ড সতেরোশো তিয়াত্তর জন শনাক্ত প্রাণহানি চারশো ছাড়াল শুনছিলেন প্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে ঘূর্ণিঝড় আমপানে তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড উপকূলীয় এলাকা সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল যশোরে বারো জন সহ বিভিন্ন স্থানে বাইশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আমপান ক্ষত রেখে গেছে উত্তরাঞ্চলেও বাতাসে তোরে বিভিন্ন জেলার ঘরবাড়ি ও গাছপালা ভেঙেছে বেড়িবাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে ফসল আমপান বিদায় নেয় আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ঘরে ফিরছে উপকূলের মানুষ একুশের প্রতিনিধিদের সহায়তায় সমর ইসলামী রিপোর্ট বুধবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাতভর তাণ্ডব চালায় অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমপান যশোরের বেনাপোল ও চৌগাছায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘরের উপর গাছ পড়ে চৌগাছায় মা ও মেয়ের মৃত্যু হয় এছাড়া মনিরামপুরে স্বামী স্ত্রী ও বাবা ছেলে সহ পাঁচজন সারসায় চারজন এবং বাঘারপাড়ায় একজন সহ জেলায় মারা গেছেন বারো জন কৃষি অফিস জানিয়েছে ঝড়ের আগে কৃষক ধান ঘরে তুলতে পারলেও সবজি আম ও লিচুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পিরোজপুরে ঘূর্ণিঝড়ে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে মঠবাড়িয়ায় দুইজন ও ইন্দুরকানিতে একজন এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘরবাড়ি ও বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে উপরে গেছে গাছপালা ভেসে গেছে মাছের ঘের ও ক্ষেতের ফসল জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক হিসেব বলছে দুই হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশটি বাড়ি পঁয়ষট্টিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারশো নলকূপ একশো পঞ্চাশ ফিট বাঁধ ও পঁচিশ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক স্থানেই বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ সিরাজগঞ্জে গাছ চাপা পড়ে একজন মারা গেছে যমুনার চরাঞ্চল কাজীপুর সদর বেলকুচি চৌহালি এবং শাহজাদপুর উপজেলায় বেশ কিছু কাঁচা ঘরবাড়ি ও গাছপালা ভেঙে পড়েছে ক্ষতি হয়েছে বুড়ো ধানের আমপানে শুরুর আঘাত সামলানো সাতক্ষীরার শ্যামনগর আশাশনি ও কালীগঞ্জে বেড়িবাঁধের অন্তত তেইশটি পয়েন্ট ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে সাতক্ষীরা শহরের কামাল নগরে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে সকাল থেকেই উপকূলীয় এলাকায় ভাঙন কবলিত বেড়িবাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে স্থানীয় জনগণ সহ পানি উন্নয়ন বোর্ড এছাড়া পটুয়াখালীতে দই ঝিনাইদহ ভোলা এবং বরগুনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে মংলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙেছে গাছপালা ভেসে গেছে চিংড়ি ঘের বন্দরের পশুর চ্যানেলের তীরবর্তী কানাইনগর কলাতলা সুন্দরতলা সহ বিভিন্ন স্থানে ভাঁধ ধসে গেছে বরগুনার হরিশ্চর ইউনিয়নের বেশ কিছু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে বাঁধ ভেঙে তলিয়েছে ফসলি জমি ভোলায় আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে বাড়িঘরে ফিরছে মানুষ জেলা সদর ও চর ফ্যাশনের ঢাল চরে বেশ কিছু বাড়িঘর ভেঙে গেছে ট্রলার ডুবি ও গাছ চাপা পড়ে নিহত দুইজনের পরিবারকে বিশ হাজার টাকা করে দিয়েছে প্রশাসন চুয়াডাঙ্গায় সড়কে বড় বড় গাছ পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে পান বরজ সহ কৃষি জমির ক্ষতি হয়েছে ভেঙে গেছে বেশ কিছু কাঁচা ঘরবাড়ি মেহেরপুরের চিত্র একই রকম বরিশালে প্লাবিত হয়েছে নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল বাতাসের তোড়ে কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙেছে উপড়ে গেছে গাছপালা এখনও বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন চাঁদপুর সদর ও মতলব উত্তর উপজেলায় পনেরোশো ছিয়াত্তর হেক্টর মৌসুমি ফসলের আংশিক ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আমপানে ক্ষতির পরিমাণ এগারোশো কোটি টাকা আর দেশের ছেচল্লিশ জেলায় এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমের ক্ষতি কাটাতে ভর্তুকি ওই প্রণোদনা দেবে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আলাদা ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট তাণ্ডব ঘটিয়ে ঘূর্ণিঝড় আমপান বৃষ্টি ঝরিয়ে চলে গেলেও রেখে গেছে ক্ষতচিহ্ন 
ভেঙেছে ঘরবাড়ি গাছপালা আর উপকূলের বাঁধ নষ্ট হয়েছে ফসলি জমিও আমপান পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানাতে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনলাইন ব্রিফিং উপকূলীয় জেলা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এদিকে আরেক অনলাইন ব্রিফিং এ কৃষি মন্ত্রীও কৃষি খাতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কথা বলেন জানান আমের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক ভাবে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মোট জমির পরিমাণ এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার শূন্য শূন্য সাত হেক্টর তাদেরকে প্রণোদনা দিব বীজ দিব বিনামূল্যে সার দিব এবং অন্যান্য সহযোগিতায় আমরা বলেছি যে সেচ আমরা অর্ধেক দামে দিব এমন হতে পারে যে সেচ আমরা একদম ফ্রি করে দিলাম জলোচ্ছ্বাসে লবণাক্ত হয়েছে অনেক ফসলি জমি গবাদি পশু হাঁস মুরগির খামার মাছ চাষ সবকিছু নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বলে জানান সরকারের মন্ত্রীরা প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঘূর্ণিঝড় আম্পানে লন্ডভণ্ড উপকূলীয় এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ঝড়ে ভেঙেছে বিদ্যুতের পিলার ছিঁড়ে গেছে তার তাই দুর্ঘটনা এড়াতেও কিছু এলাকার সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎহীন প্রায় এক কোটি গ্রাহক আদিত্য মামুন রিপোর্ট সুপার সাইক্লোন আম্পান প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয়ে আঘাত হানে ভারত হয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে বিভিন্ন অঞ্চলে ভেসে গেছে ফসল ঘেরের মাছ বসত বাড়িও ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছ উপরে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি এ অবস্থায় বিদ্যুৎহীন আছে এক কোটি মানুষ তারের উপরও পড়েছে গাছের ডাল বিভিন্ন জেলায় প্রায় এক হাজার বিদ্যুতের পিলার ভেঙে গেছে উপকূলের পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অন্তত সতেরোটি সমিতির গ্রাহকরা বিদ্যুৎহীন তেইশটি জেলার একত্রিশটি অঞ্চলে এখন বিদ্যুৎ নেই চাঁদপুর চট্টগ্রাম কক্সবাজার যশোর সাতক্ষীরা খুলনা বরিশাল পটুয়াখালী ঝালকাঠি পাবনা রংপুর রাজশাহী ও গাইবান্ধা জেলার অনেক স্থানে বিদ্যুৎ নেই ভোলা পটুয়াখালী বরগুনা পিরোজপুর বরিশাল এগুলো রেস্টোর হয়েছে রাজশাহী রংপুর যে নেসকোর কাজ আছে ওখানে ফিফটি পার্সেন্ট সংযোগ হয়ে গেছে রাত্র নটার মধ্যে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট সংযোগ হবে ঘূর্ণিঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সাতক্ষীরা এ অঞ্চলের শ্যামনগর যতীন্দ্রনগর সহ সুন্দরবন ঘেসা এলাকার বাসিন্দারাও বিদ্যুৎহীন বরিশাল বিভাগের জেলাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুইশো বিদ্যুতের খুঁটি জায়গায় জায়গায় গাছ পড়ে ছিঁড়ে গেছে তারও পিরোজপুর বাগেরহাট বরগুনা লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী সহ আশপাশে পঞ্চাশ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন আমরা অ্যাসেস করছি হয়তো আজকের মধ্যে আমরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পেয়ে যাব দুর্ঘটনা এড়াতে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সহ কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা একদিনে করোনায় আক্রান্ত মৃতের নতুন রেকর্ড সর্বোচ্চ দশ হাজার দুশো বাষট্টি নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার সাতশো তিয়াত্তর জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন সর্বোচ্চ ২২ জন এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা চারশো ছাড়িয়েছে আর সব মিলিয়ে আক্রান্ত আঠাশ হাজার পাঁচশো এগারো জন নতুন করে সুস্থ হয়েছেন তিনশো পঁচানব্বই জন বিস্তারিত স্মৃতিমণ্ডলের রিপোর্টে কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে তুলে ধরা হয় নানা পরিসংখ্যান সাতচল্লিশটি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে দশ হাজারের বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায় রেকর্ড এক হাজার সাতশো তিয়াত্তর জনের দেহে শনাক্ত হয়েছে কোভিড নাইনটিন মৃত বাইশ জনের উনিশ জনই পুরুষ নতুন করে সুস্থ হয়েছেন তিনশো পঁচানব্বই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে দশ হাজার একশো চুয়াত্তরটি এবং নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দশ হাজার দুইশো বাষট্টিটি আগের কিছু নমুনা সহ যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে এক হাজার সাতশো তিয়াত্তরটি এবং এ পর্যন্ত আঠাশ হাজার পাঁচশো এগারো জন শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন বাইশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ চারশো আট জন মৃত্যুর তালিকায় এগিয়ে ঢাকা বিভাগ এরপরেই চট্টগ্রাম হাসপাতালে মারা গেছেন ১৬ জন মৃত্যুর বিশ্লেষণ জানানো হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে ঢাকা ডিভিশনে দশ জন চট্টগ্রাম ডিভিশনে আট জন সিলেট ডিভিশনে তিন জন এবং ময়মসিং ডিভিশনে একজন ঢাকা ডিভিশনের মধ্যে ঢাকা সিটিতে আট জন ঢাকার অন্যান্য জেলায় একজন নারায়ণগঞ্জে একজন 
চট্টগ্রামের আট জনের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের চার জন কক্সবাজারে একজন এবং চাঁদপুরে তিন জন হাসপাতালে মারা গেছেন ষোলো জন বাড়িতে মারা গেছেন পাঁচ জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসছেন একজন চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে একশো চুয়ান্ন জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন চুয়ান্ন হাজার তিনশো বিরাশি জন করোনা প্রতিরোধে সবাইকে বরাবরের মতোই স্বাস্থ্যবিধি মানার নির্দেশনা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আদা লবঙ্গ মিশ্রিত গরম পানি কালো জিরা মধু এসব গরম পানি খেয়ে অনেকে উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আপনারা এগুলো করতে পারেন স্মৃতি মন্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনায় গোটা বিশ্ব স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি অর্থনীতির সংকটে পড়লেও এ অচলাবস্থা বৈশ্বিক জলবায়ুর জন্য ভালো কিছু বয়ে আনছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন এ সংকট আমাদেরকে আশার আলো দেখালেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধির শিক্ষা দিচ্ছে মহাসাগর ও সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন বিশ্ব মহামারী করোনার প্রভাবে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্কাপের অধিবেশন হলো ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগরের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পরিবেশগত সহযোগিতা প্রচার জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন স্কাপের ছিয়াত্তরতম অধিবেশনে ভিডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড নাইনটিন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন তিনি এ অবস্থায় সম্মিলিতভাবে করোনার মোকাবেলার কথা বলেন শেখ হাসিনা এই মহামারী জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনা বিশ্বকে পরিবর্তনের আলো দেখাবে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী স্কাপে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করতে তুলে ধরা তিন মৌলিক ইস্যুতে সমুদ্র অর্থনীতি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সমুদ্র উপকূলীয় আবাস এবং জীব বৈচিত্র রক্ষা সংস্থান শনাক্তকরণ নিয়ে আলোচনার তাগিদও আছে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি বিরতি ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন যখন ফিরবো তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে গাইবান্ধার পলাশ বাড়িতে ট্রাক উল্টে প্রাণ গেল তেরো জনের নিহতরা সবাই শ্রমিক আবার আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে শুধুমাত্র মুমূর্ষ রোগীদের জন্য রেমডেসিভির ওষুধ দেওয়া যাবে বিশেষজ্ঞরাই তা নির্ধারণ করবেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সকালে সচিবালয়ে করোনা চিকিৎসায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে রেমডেসিভির ওষুধ হস্তান্তর করে বেক্সিমকো ফার্মা সরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেবে বেক্সিমকো মন্ত্রী বলেন করোনা মহামারীতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে আছে দেশে পরীক্ষার পরিধি বাড়ছে আরও বাড়বে করোনার প্রতিরোধে সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হাত ধোয়া ও স্বাস্থ্যবিধি মানার নির্দেশনা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার আবারও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদেরের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও বার্তায় ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান তিনি কিছুদিন ধরে আমাদের অসাবধানতা অসচেতনতার জন্য করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেড়ে চলছে যারা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছেন না স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না অহেতুক যেখানে সেখানে সমাগম করছেন তারা জেনে শুনে সংক্রমণ ও মৃত্যুকে ডেকে আনছে রাজধানীতে প্রবেশের পথগুলোতে পুলিশের কড়াকড়ি কমেছে গাড়ির চাপ বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 
গাবতলি কাঁচপুর আব্দুল্লাপুর সহ পণ্যবাহী যানবাহন ছাড়া ফেরত পাঠানো হচ্ছে অন্য সব যানবাহন যারা পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরও ফেরত পাঠাচ্ছে পুলিশ রাসেল খানের রিপোর্ট প্রস্থানের সব পথ বন্ধ তবুও বাড়ি ফেরার ঝোঁক তাই বের হবার পথে পুলিশের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন অনেকে ঢাকা থেকে বের হওয়ার রাজপথগুলো ফাঁকা আর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যারাই বের হবার চেষ্টা করেছেন তারাই পড়েছেন পুলিশের জেরার মুখে আমাদেরকে একজন বলতেছে আগান এভাবে ইশারা করতেছে আগান আমরা আগাইতে যাচ্ছি আরেকজন বলছে আপনি দাঁড়ান তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কি হইতে পারে বলেন কিছু মাল সাবানা আছে এগুলো নিয়ে যাই তো আমার অবনি নিডে বিকল্প বাহন হিসেবে এ কদিন মোটরসাইকেল চলাচল করলেও প্রবেশ মুখ বন্ধের পর ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাদের চেকপোস্টের করা করিতে পায়ে হেঁটে যেতে পারছেন না কেউ কত বিশ তারিখে তো এরকম যাইতে আছে তো এখন তো দেখা যাচ্ছে যে আমার যদি সন্তান মারা যায় তো তারপরে তো সেখানে যাইতে পারবো না আমি আর সকল থেকে কোন জায়গা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ ফেরত পাঠানো হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়িও নিয়ম নীতি মেনে এখানে কার্যক্রম হচ্ছে এবং চেকপোস্ট খুব কড়াকড়ি ভাবে হচ্ছে তবে মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে বের হবার ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকবে করা নাড়ছে ঈদ ফাঁকা হচ্ছে সড়ক শক্ত অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পণ্যবাহী ট্রাক ছাড়া ফেরত পাঠানো হচ্ছে সব ধরনের যানবাহন সচেতন হওয়ার চেয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে গ্রামে যাওয়াই যেন এক শ্রেণীর মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য এমন পরিস্থিতিও সামাল দিতে হচ্ছে পুলিশের গাবতলি বাস টার্মিনাল থেকে রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঢাকা রংপুর মহাসড়কের গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে রট বোঝাই ট্রাক উল্টে তেরো জন নিহত হয়েছে পলাশবাড়ি উপজেলার দুবলাগাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ঢাকা থেকে রট বোঝাই একটি ট্রাক রংপুরে যাচ্ছিল দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে দুবলাগাড়িতে আসার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মহাসড়কের পাশে উল্টে যায় ট্রাকটি চালক অসহকারী পালিয়ে গেলেও ট্রাকে থাকা তেরো জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান নিহতরা ঢাকায় শ্রমিকের কাজ করতেন ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন তারা নিচ্ছিবিরতি আপনি ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন নিরাপদে যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ঘূর্ণিঝড়ে আম্পানে রণ্ডভণ্ড ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন স্থানে বাহাত্তর জনে প্রাণহানি একুশে সংবাদে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সৌজন্য কৃষি ঘূর্ণিঝড় আম্পায়নে রাজশাহীতে আমের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বুধবার মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ঝড়ে রাজশাহী প্রায় পনেরো শতাংশ আম গাছ থেকে ঝরে পড়ে বৃহস্পতিবার সকালে কৃষি কর্মকর্তা ও বাগান মালিকরা এমন তথ্য জানান চাষি ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীরা বলছেন করোনা পরিস্থিতিতে দাম পাওয়া নিয়ে ছিলেন অনিশ্চয়তায় তার ওপর ঝড়ে আম ঝরে পড়ায় ফলনও কমে গেছে এতে তারা লোকসানে মুখে পড়বেন তবে আম ছাড়া রাজশাহীতে অন্য কোনো ফসলে তেমন ক্ষতি হয়নি বলে জানান কৃষি কর্মকর্তারা আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ঘূর্ণিঝড় আম্পানে লন্ডভণ্ড দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল উত্তরেও তাণ্ডব বাইশ জনে মৃত্যু এগারোশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রণোদনা দেবে সরকার করোনায় আক্রান্ত মৃতের নতুন রেকর্ড সতেরোশো তিয়াত্তর জন শনাক্ত প্রাণহানি চারশো ছাড়াল সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সাথে থাকুন ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ